着陸の中で生き残っていくのって難しいですけど、はい、残った選手はやっぱ半端じゃないですよねその分ねその残った選手がロイド・バンダーそ,そしてこのローキックでそれからこう突進力なんていうのを持ってる選手なんでね、はい、そ,でそれからあのテクニックの部分でもしお経験積んでいくと、ね、いいですか、えーこの角度感に対しておっとっとっといきなりですいきなりですよローがなんかパワーとスピードがれるっていうのはね、うん、ほらブロックちゃんとしてるんですけどねやっぱり武蔵戦のダメージっていうのは角度感残ってるんですよねいややっぱあると思いますよ角度感日本人キラーと言われただからもうお互いねもうボロボロトーナメントの決勝っていうことですよ、はいえーフェイントですよ。フェイント。ベナゾーゼの右のファイトスタイルもこうお互い似てますよ。入れてない時に水落ち入った日にはもう大変ですから。ああ、あこのローキックのヘッドスピードが走ってるしねあのベナゾーズがねちょっと中途半端に後ろに下がりましたよね。立てないんです。ローキックはベナゾーズ自身も得意じゃないですか。そして。K1 スピリット99スペシャルマッチローブローにより1ラウンドで失格になりましたいこれは左右のワンツーモードアシアのローキックがあるからこそ前足のローキックが入るんですいきました佐竹正明左右のワンツーからローキックしますやはり自らの武器であるワンしかしグッドリッチの負けん気のあグッドリッチの足がやや止まりかけた右から左ーーさあ大きいさあ大きいハイキックこれは受けた左最後パンチグッドリッチが相手にもたれかかるようにして逃れましたがグッドリッチにさあ大丈夫かというダメージをあダウンですダウンです左左に差を引きましたグッドリッチ佐竹のローキックがグッドリッチをマットに沈めるかノックアウト8佐竹のサーキやはりローキックで